Hi, magandaw umaga po sa Indian. This is Dr. Jun Reyes. Um, maganda po ang topic natin ngayon. It's tungkol po sa trigger finger. Madami pong mga viewers na nagtatanong kung ano ba yung uh, trigger finger? Ano ba yung difference between osteoarthritis and rheumatoid arthritis? At ano ba yung um, may surgery ba na ginagawa sa trigger finger? So, ang pag-uusapan natin ngayon yung trigger finger po. Ang pag sinabing trigger finger, ang apektado po dito yung tendon sheet. So, nagkakaroon tayo ng uh, fibrosis or inflammation of the tendon dahil po sa repetitive movements. Yung laging nagagalaw, laging masipag, uh, lalo na yung mga hairdresser, uh, hairdressers, yung mga manual therapist, mga physical therapist, common po yan. Pwede tayo in the uh, pagkalagi tayong nagigrip, uh, pwede tayong magkaroon ng uh, trigger finger. Lalo na siya, common siya sa, sa ring finger at sa thumb area. Yan po ang, ang trigger finger. Um, bakit ba tayo nagkakaroon ng trigger finger? Um, hindi po natin alam ang dahilan. Uh, we still don't know pero very common po ito sa overuse injury. Uh, pwede rin po siya, common din po siya sa mga pasyenteng may diabetes or may rheumatoid arthritis. Yan po yung mga nag, may nagtanong, ba, ano ba yung trigger finger? So, feel free na magtanong po kayo. Uh, kung may mga questions kayo dyan, uh, pwede tayong sumagot at the end ng ating um, uh, discussion ng uh, mga questions sa mga viewers. Yan po yung tatlong common na, na tanong. Alright, so let's go back to the trigger finger. Yung trigger finger, uh, ano ba yung ginagawa natin as a physical therapist? Ang ginagawa namin, kasi nga overuse in injury, pagka acute pa yung inflammation, uh, masakit pa, rest lang and ice. Put uh, ice, yung ice cap, uh, pwede kayo ice cube, ibalot nyo sa, sa papel uh, o sa, sa cloth, towel, and then i-rub nyo lang yung yung ice cube dito no? para ma-minimize yung, yung swelling and inflammation. Tapos pagka hindi na siya inflamed, uh, pero meron pa ring snapping kasi masakit yan eh. Dito, dito usually masakit. Minsan may nakakapakang nodule dito sa area na ito. Tapos yung pagka binend mo siya, hindi na i-maibalik, hindi na siya ma-extend. So pagka in-extend mo, binalik mong ganun, napakasakit po niyan. So ano yung ginagawa natin? As a physical therapist, tuturuan ko kayo ng mga tamang gawain. So, uh, pagka meron kayong trigger finger, mag-umpisa kayo ng mga exercise. Like, um, uh, mga basic exercise. Yung mga ganyan lang. Ito, actually, very common exercise to na ginagawa ko sa race race physical therapy. Yung gentle active range of motion muna. So, 10 repetitions. Okay? Gayahin nyo ako. Yung mga common po itong trigger finger, ano? So, lalo na as we get older sa mga babae, common po ito sa mga masisipag. So, start ng uh, active range of motion. Ganyan lang po muna. 10 repetitions. And you do this. 3 sets of 10. Pagkatapos yan, pahinga. And then you go this way. So, tatlong range of motion yan. Okay, una dito lang. Okay. And then, pangalawa, ganyan naman po. Ganyan, dito sa palm area. So, 10 repetitions. Pagka masakit, uh, stop po natin yung exercise. Ha? Dapat hindi siya nagkakause ng pain. Uh, after 10 repetitions, 3 sets of 10. Dito naman sa all the way hanggang sa maabot nyo. Ganyan. Alright? So, ganyan lang exercise sa mga pasyente may trigger finger. All the way. All the way right here as far as you can go. Yan. Just like that. Again, 3 sets of 10. Rest din po uh, after, 10 re after 10 repetitions and then proceed with your, uh, with your exercise. Yan po ang trigger finger exercise. Another one, kung um, uh, dito yung trigger finger, i-stretch yun lang din po yung, ano, yung, yung kamay nyo. Stretch yung fingers nyo. Mga, mga 5 seconds. 10 repetitions, and then back. Again, 5 seconds. Okay? 10 repetitions, and then back. 5 seconds. Gentle lang. Okay? 
10 repetitions and then back five seconds okay just like that and then back siguro ang sarap ng breakfast nyo dyan ano mga breakfast nyo dyan ah, yung mga itlog na maalat with rice yan tapsilog yan masarap yan and then um ano ba ba may bibing ka na ba dyan saka saka puto bongbong yun na nakakamis ayan so 10 repetitions 5 seconds ayan and then the thumb wag niyo kakalimutan yung thumb area stretch din natin gentle stretching 5 seconds gayahin niyo ako napakasarap na to lalo na yung masisipag diyan ayan yung masisipag magtrabaho yung mga OFWs ang dami kong na na kakausap na OFWs nagme-message sa akin kamusta po kayo kayo talaga ang malaking tulong sa Pilipinas ayan stretch natin kahit i ganun-ganong nyo lang oh bawat bawat fingers kahit wala kayong trigger finger gawin niyo to para ma-avoid yung pagkakaroon ng tightness kasi nagkakaroon tayo yung A1 pulleys yan po diyan dumadaan yung tendon no oh. ayan oh pagka nagkaroon ng inflammation diyan magkakaroon kayo ng trigger finger. Ayan. So, stretch natin. Ganyan. Ayan. Okay. So, ganyan. Tapos, i-add natin to. Alright. Yung stretching is 5 seconds lang ha. 10 repetitions. Now, ito, mga 30 times lang to. Ayan. Do this every day. And then, back. Huwag kayo mag squeeze Kasi, pagka nag-grip masyado, dyan kayo nagkakaroon ng problema sa sa trigger finger baka lumala yung nodule eh baka lalong mga pal lalong sasakit yung kamay so gentle squeeze just like that ganyan rotation loosen up 30 repetitions ganyan gayahin niyo ako ayan ganyan ayan ayan now after 30 repetitions magganong kayo yung prayer position ano in prayer position ganyan lang po Ayan, 5 seconds, 5 seconds, ganyan. Oo, madami ng uh, healthcare caregivers, healthcare workers, madami nakakarana sa mga pain, sa mga daliri, sa mga kamay. Kaya, etong ginagawa ko para sa inyo po ito, para makatulong tayo dyan. Kasi alam nyo, pag yung mga OFWs, walang time na magpatingin sa doktor. Kaya, kung meron kayong trigger finger, gayahin nyo to. Uh, you're gonna you're gonna get better. Make sure you do this every day for two weeks. Ayan, para gumaling. Ayan. Tuloy-tuloy lang. And stretching. Five seconds old. Ayan. Five seconds old. Ayan. So, trigger finger. Tapos na tayo dyan. Ayan po yung mga basic lang. So, susunod gagawa tayo ng, ng mas kumpletong exercise sa mga may trigger finger. I think meron na po akong ginawang video sa trigger finger. Now, um, may nagtanong naman si Maria, ang pangalan niya Maria, uh, ano yung pinagkaiba ng rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and gout, gouty arthritis? Uh, tatlo po yan sa mga common arthritis. Ano po? Ang pinaka-common dito, yung osteoarthritis. Pag sinabing osteoarthritis, osteo, uh, it means yung, uh, it's mechanical. Mechanical, ibig sabihin ng mechanical, uh, common po ito sa mga big bones, sa mga knees, sa mga hips, yung mga uh, big joints, yung mga knees, hips, uh, shoulder, yan po ang mga osteoarthritis. Pag sinabing osteoarthritis, very common po ito uh, as we get older. Yan, uh, 60 years old and older. Kaya mechanical, ang lagi nyo tatandaan, mechanical, yung wear and tear. Common ito sa mga seniors na. So, bone on bone na siya. So, ibig sabihin, yung articular cartilage or your cartilage are um, worn out na. So, nagkakaroon ng bone on bone. So, ito yung pinaka-common uh, na, na arthritis. Ang pinagkaiba ng, ng osteoarthritis, osteoarthritis, ano siya? Um, uh, wala siyang cure, pero... Uh, asymmetrical, hindi siya symmetrical, asymmetrical ibig sabihin, uh, isang part lang, pwede rin both, pero mas common yung isang part lang ng joint ang nagkakaroon ng osteoarthritis 
uh, like what I said, pwedeng both knees maapektuhan, pero asymmetrical. Ibig sabihin, isa lang ang naapektuhan, pwedeng uh, the big bone, yung right knee or left knee, pero pagka sinabing rheumatoid arthritis, ito, napaka, it's an autoimmune condition. It means may inflammation siya. Yung isa, wala siyang inflammation. Yung rheumatoid arthritis, it's systemic. Ang tatandaan lagi, rheumatoid arthritis, meron siyang inflammation. Uh, it's systemic. Naapektuhan um, uh, yung, yung, yung heart mo, your kidneys, your uh, skeletal muscles, lahat po naapektuhan. And it's symmetrical. Ibig sabihin, pag may rheumatoid arthritis, yung joints ng mga kamay naapektuhan, uh, both shoulders, both hands, mas may, may deformity siya. So, hindi lang, hindi lang, ano, hindi lang bone destruction. Lahat, uh, cartilage destruction, bone destruction, uh, common po yung deformity. Kaya yung mga kamay na nakaganyan, most probably, rheumatoid arthritis po yan. Yung mga osteoarthritis, common po ito sa mga mabibigat, sa mga runners, yung, yung uh, wear and tear. Like, ang key word is mechanical. Yan. So, ang key word. So, alam niya na ang difference ng osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Another one, osteoarthritis po. Pag sinabing osteoarthritis, um, uh, uh, wala siyang, um, hindi matetest sa ano, laboratory. Yung blood chemistry, uh, usually normal. Yan. Ang blood chemistry po nito, uh, usually normal po. Um, wala siyang ele elevation or elevated erythrocyte sedimentation rate. Yung mga ESR, hindi rin positive ang rheumatoid factor. Yung rheumatoid arthritis, ang hallmark niyan, tumataas ang ESR, tumataas ang, ang rheumatoid factor. Okay? Yan po ang ating, ang difference between osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Okay? Now, um, Yung tanong na number three, uh, oh no, 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 yung gout pala. Yung gouty arthritis, um, yan po ay napakasakit. Uh, I think it's it's uh, the worst pain na arthritis, especially sa peak. Yung uh, the first 12 hours, the first 10 hours, yan ang pinagkaiba ng, ng osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and gouty arthritis. Yung gouty arthritis, makikita sa blood work, Mataas yung uric acid, no? Mataas yung uric acid, tapos um, uh, sobrang sakit niya. And sudden onset, uh, sudden onset siya, sobrang bilis. Uh, the first 12 hours, yan ang pinakamasakit na arthritis. Lalo na may, may inflammation, redness, warm, dun sa joint na yan. Common siya sa big toe, uh, sa knees din, meron din siya. Common din siya sa ankle, and then sa knee, sa knees, yan. Yan ang, ang gouty arthritis. Pero, bihira naman din ang gouty arthritis. Usually, uh, yung mga pasyenteng ganyan, meron silang, uh, maybe, uh, malakas silang kumain ng, o malakas uminom, may obesity, malakas uminom ng beer, malakas, ma, mas malakas, ginagawang kanin ang pulutan. Ginagawang, <laughs> ginagawang kanin ang pulutan. So, yung mga mahilig sa mga, so mga internal organs yung, yung mga ano yung mga uh, isaw yung mga heart yung mahilig kumain ng liver ayan yung mga sisig bopis ayan masyadong malakas sa sa ano sa mga ganong pagkain so talagang magi-increase yung yung uric acid napakasakit niyang uh, yung gouty arthritis Okay, so yan po ang mga simpleng paliwanag tungkol sa difference between osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and um, gouty arthritis. Yung trigger finger, ang tanong ba, ano ba yung, ano ba yung, ano, may, kailangan ba i-surgery ang trigger finger? Hindi po kailangan i-surgery ang trigger finger. Uh, usually, kaya naman nating pagalingin. So, yung, yung massage na ginagawa natin para ma-release kasi may nodule nga, nagkakaroon yung blocking ng A1 pulley. So, ang gagawin nyo, massage, uh, kung may trigger finger, kaya hanapin nyo yung, ano, yung pinaka-nodule. Common po ito dito, dito sa baba. Yan. So, ang gagawin nyo, imamassage nyo ngayon itong nodule na to. So, make sure ang movements ng 
ng massage is side to side. Ganyan. Side to side, mga 2 to 3 minutes. Ganyan. Igalaw nyo. Hanapin yung, yung, yung nodule na yan. Igalaw-galaw nyo ng ganon. Ganyan. For 2 to 3 minutes. Okay. And then add circular motion. Circular motion na ganyan. Doon sa nodule. Ma mararamdaman nyo, lumiliit siya. And then after that, ang gagawin nyo, i-stretch nyo tong finger, ibukan nyo na ganyan, no? Nakaganyan. Bubukan nyo ng paganyan. Okay? Ibubukan ng pa-V. Ganyan, pa-V. I-stretch nyo ng, ng pa-V na ganyan, sorry. <laughs> ng pa-V pa na ganyan. Mga 10 repetitions per 5 seconds. May studies na ginawa, i-stretch nyo ng ganyan, nakaka-alleviate ng pressure doon sa, dun sa um, uh, space narrowing ng tendon na yan. So, eto, 10 repetitions, i-BV natin ang exercise pa ganyan. Stretch. 5 seconds. Okay. Ayan ha, yung mga simpleng payo, uh, yung mga sinagot ko, yung mga tanong nyo, uh, Mag, pwede kayo mag-private message sa akin. I'll try my best. Sobrang dami ng mga nagme-message. So, I'll try my best na sagutin yung mga um, questions nyo through this. Uh